वेलकम टू के एन सिंग यूट्यूब झानल दिस् के नरसिंग राव टूडे वी आर् डिस्कसिंग अबो प्रजेंट कंटिव टेन वीडियो नोटिफिकेसन रूप में रावे ना चाने सबस्क्रैबी पक्ने बेल्का क्ली नीन वीडियो चुनाव नोटिफिकेसन रूप में राव जरूर ना वीडियो नचते लाइक चयें फ्रेंड्स अं फैमिल मेबर्स की षेर चयी प्रजेंट कंटिव टेन प्रजेंट अंटे प्रस्तुत कंटिव अंटे को टेन अंडी दीन प्रधान याशन गोइंग नव अंत प्रस्तुत जो पेपे टेन वार अंत मन माला समय में जो संघटन कोसम टेन अने वतार साधारण इंदो प्रजेंट टेन अंटे इकड़ा इक मन रेड मार दिन उन्ना इटना पास्ट टेन अने इवेत वेपी फ्यूचर टेन अंटे भविष्य में राबे कल को प्रस्तमेंट मन इकड़ना संघटन अने अंटे इंत मु पास्ट ऐक्स रिटेड उड़ा अंटे गत मुझे प्रारंभ गत प्रारंभ इपड़कूड को भविष्य में अभी को मन प्रस्तुत माटे समय की जरूत उ पानेजेदा की प्रजेंट कंटिव टेन अने मन वाड़ी जो दी प्रिंसपल चूँ प्रिंसपल अने सर की अन्टे दिन स्ट्रक्चर निर्माण चूस्तम प्रधानमंत्री मुझे चपेन सबजेक्ट हेलिंग वेरबस याम ईजु आर मूड हेलिंग वेरबस कंटिव टेन अने सर की अड़कूडे वेरब मोदी प्रोप प्लस ईएनजी इंग फाम अने जरूर आबजेक्ट अंटे सबजेक्ट याम ईजु आर वेरब मोदी प्रोप इंग फाम प्लस आबजेक्ट अने चुन जरूर इंदो वे सर की हेलिंग वेरबस हेलिंग वेरबस याम ईजु आर अनेडाने मन तेजकंद याम अनेक फस्ट पर्सन अन्टे सिंग्लर अन्ट इधर चूँ अने फस्ट पर्सन सिंग्लर फस्ट पर्सन सिंग्लर एदो दी अन्न याम अने हेलिंग वेरब वो फस्ट अभी का सिंग्लर का फ्लोरल फाम से चूँ फ्लोरल फाम से उन्यो अंटे बहुवचन वी यानी यू यानी दे यानी वीटने बहुवचन फ्लोरल फाम्स कर अने हेलिंग वर्बनी वो जरूर अलाका थर्ड पर्सन सिंग्लर एवं उन्यो ही यानी षी यानी इट यानी ही यानी षी यानी इट यानी यह मूड थर्ड पर्सन सिंग्लर अट वीट के थर्ड पर्सन सिंग्लर के अन्टे मन की प्रजेंट कंटिव टेन ईजी हेलिंग वेरब अने मन वो जो दजेंट कंटिव ईज प्रजेंट कंटिव अने क्रिंद सदर्भ में मन उपयोगस्ट साधारण इकड़ी वर्कशीट अने चूँ वर्कशी फस्ट वन सर की फस्ट वन इकड़ वीडियो ने अन्मा पाजी अंत वीडियो ने स्टापे क्रिंद अन्मा एक्सरसाइज को चयी तरह एक्सप्लेन ब्राके चूँ प्रदा सिंग अने वर्ब प्ले अने वर्ब टीच अने वर्ब रीड अने वर्ब अदे विधि रईट अने वर्ब अने जी वीट वर्ब साधारण फिंग तरह नीन करेक्ट आसर्स अने एक्सप्लेन वीडियो जो एक्सरसाइज कंप्लीट इप्ड नक्सप्लेन चूँ फस्ट वन चूँ फर् एन ऐसी गोइंग आ टाइम आफ स्पी अटे मन माला समय की जो संघटन चपाटे टेन अने मन वो जो फर् एग्जापल चूँ फस्ट वन सी हीज सिंगिंग नव नवे इक इपू अंत इपड़ा अर्थम आड़ी सिंग अने वर्ब इच्छा अंत इक प्रिंसपल सबजेक्ट ईजु याम आर वर्ब मोदी रूप में इंफॉम प्लस अने आबजेक्ट अर्तपेकोर इक प्रजेंट कंटिव टेन अंटे आ वर्ब फाम अने स्ट्रक्चर अनेकाली दिन प्रकार इपड़ेस्ता इक इकड़े सबजेक्ट षी उ षी अंत इक थर्ड पर्सन सिंग्लर थर्ड पर्सन सिंग्लर अंतान ईएस ईजी हेलिंग वेरब अने मुझे रास्क ईजी हेलिंग वेरब रास्क इक सिंग अने सिंक अन्टे मूड रूपाले सिंगु शांग संग 
అయితే ఇక్కడ వెర్బ్ యొక్క మనం మొదటి ఓపెన్ అనేది మనం తీసుకుంటాం కనుక సింగ్ ప్లస్ ఐఎన్ జింగ్ అనేది చేర్చుకుంటాం వెర్బ్ యొక్క మొదటి ఓపెన్కి ఇంగ్ ఫామ్ అనేది చేర్చుకుంటాం ఐఎన్ జింగ్ ఫామ్ అనేది మనం రాసుకుంటాం కనుక ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే సింగింగ్ అనేది వెర్బ్ ఫామ్ అనేది రాసుకోవడం జరుగుతుంది అదేవిధంగా సెకండ్ వన్ చూడండి ద బాయ్స్ ఆర్ ప్లేయింగ్ క్రికెట్ అని చెప్పాను ఇక్కడ వెర్బ్ ఏమి ఇచ్చాను ప్లే అనేది మనం ఇవ్వడం జరిగింది ప్లేకి మూడు రూపాయలు ఏంటి వెర్బ్ ఫార్మ్స్ అనమాట ప్లే ప్లేడ్ ప్లేడ్ పిఎల్ఏవై ఈడి ప్లేడ్ ప్లేడ్ ఫాస్ట్ అండ్ రూపాయలు ఇవి అయితే ఇక్కడ ద బాయ్స్ అనేది ఇచ్చాను ఇక్కడ బాయ్ అనే బాయ్ అని ఉంటే మాత్రం థర్డ్ పర్సన్ సింగ్లర్ అయ్యి ఉన్నాం ఇక్కడ బాయ్స్ అని అంటే ఏంటి ఫోరల్ ఫామ్ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది అందువల్ల మనం ఏం చేయాలంటే హెల్పింగ్ వెర్బ్ అనేది ఏంటి ఆర్ అనేది రాసుకుంటాం అదేవిధంగా ప్లే అనేది ఏంటి వెర్బ్ యొక్క మొదటి రూపం దానికి అనమాట ఏం చేయాలి ఇంగ్ ఫామ్ అనేది చేస్తాం ప్లే ప్లస్ ఇంగ్ అనమాట ప్లేయింగ్ ప్లే ప్లస్ ఇంగ్ అనమాట ప్లేయింగ్ అనేది మనం రాసుకోవటం జరిగింది థర్డ్ వన్ చూడండి ఐఎమ్ టీచింగ్ గ్రామర్ అని నేను గ్రామర్ని బోధిస్తున్నాను అని చెప్పడం జరిగింది ఇక్కడ మీకు వెర్బ్ ఫామ్ ఏమి ఇచ్చాను టీచ్ టీచ్ అంటే ఏంటి బోధించడం దీనికి వెర్బ్ యొక్క మూడు రూపాయలు ఏంటి టీచ్ టిఏయుజిహెచ్టి టాట్ టిఏయుజిహెచ్టి టాట్ వెర్బ్ యొక్క రెండవ రూపం మూడో రూపం అయితే ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ ఏముంది ఐ అనేది ఉంది ఐ అంటే ఏంటి ఇక్కడ ఫస్ట్ పర్సన్ లో సింగ్లర్ కనుక ఏం చేస్తాం అంటే మీకు ఐ అన్ ఎప్పుడు వచ్చినా సరే యామ్ అనేది రాసుకోవాలి తర్వాత ఏంటి టీచ్ అంటే టీచ్ వెర్బ్ అనమాట ఏంటి వెర్బ్ యొక్క మొదటి రూపం ప్లస్ ఇంగ్ ఫామ్ అనేది రాసుకున్నాం టీచ్ ప్లస్ ఇంగ్ అనమాట ఎందుకంటే దీని స్ట్రక్చర్ అనమాట ఆ విధంగా ఉంటుంది అదేవిధంగా సెకండ్ వన్ చూడండి ఇక్కడ మనకి సెకండ్ వన్ టు ఎక్స్ప్రెస్ ఫర్ కంటిన్యూ యాక్షన్స్ బట్ నాట్ అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ స్పీక్ స్పీకింగ్ అంటే ఏంటి ఒక పని నిరంతరం కొనసాగుతూ ఉన్నప్పటికీ మనం మాట్లాడే సమయానికి అది జరగకపోయినప్పటికీ అది ప్రెజెంట్ కంటిన్యూ టెన్స్ లో రాయాలి అంటే ఏంటి ఒక పని ఏదైనా సరే అనమాట కంటిన్యూ కంటిన్యూస్ యాక్షన్ అనమాట అది కంటిన్యూ సాగుతూ ఉంది అయిన బట్ కానీ నాట్ అట్ టైమ్ ఆఫ్ ద స్పీకింగ్ మనం మాట్లాడే సమయానికి అది జరగకపోయినప్పటికీ అది ఈ టెన్స్ లో రాయాలి ఎందుకంటే ఆ టెన్స్ కంటిన్యూ టెన్స్ అనేది రాసుకుంటాం అంటే ఫస్ట్ వన్ చూడండి ఇక్కడ ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూడండి ఐఎమ్ రీడింగ్ ఏ నావల్ చూడండి రీడ్ అనేది ఏంటి ఇక్కడ మీకు ఇచ్చాను దీని యొక్క వెర్బ్ యొక్క మూడు రూపాయలు చూడండి అభ్యర్థి చాలా కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి ఇది రీడ్ అనే స్పెల్లింగ్ రీడ్ ఆర్ఈఏడి రీడ్ అనేది వెర్బ్ యొక్క మొదటి రూపం అయితే ఆర్ఈఏడి రెడ్ రెండవ రూపం ఆర్ఈఏడి రెడ్ మూడవ రూపం అంటే ఏంటి వెర్బ్ యొక్క స్పెల్లింగ్ మూడు దగ్గరలు కూడా ఒకటే అయినప్పటికి కూడా దాని ప్రొనౌన్సియేషన్ మాత్రం అనమాట ఏంటి కంప్లీట్గా అనమాట ఏంటి మారుతుంది అనమాట ప్రజెంట్ ఫామ్లో అయితే ఏంటి రీడ్ అని చదువుతాం పాస్ట్ ఫామ్లో అయితే ఏంటి రెడ్ అని చదువుతాం పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్లో వచ్చేసరికి కూడా రెడ్ అనేసి చదువుతాం కానీ స్పెల్లింగ్ మాత్రం ఒకటే ఇది మాత్రం గుర్తుపెట్టుకోండి అభ్యర్థులు ఎక్కువగా కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు ఇక్కడ ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ ఏముంది ఐ అనేది ఉంది ఐ వస్తే అనమాట ఏం రాసుకోమన్నాను హెల్పింగ్ వెర్బ్ అనమాట ఎప్పుడు కూడా ఏమ అనేది రాసుకుంటాం ఇక్కడ రీడ్ అనేది ఉంది రీడ్ అనేది ఏంటి వెర్బ్ యొక్క మొదటి రూపం దానికి అనమాట ఏం చేయాలి ఇంగ్ ఫామ్ అనేది చేర్చుకుంటాం రీడ్ ప్లస్ ఇంగ్ అనమాట రీడింగ్ అనేది ఇక్కడ చేస్తున్నా చూడండి ఐఆమ్ రీడింగ్ ఏ నవల్ అంటే ఏంటి నేను నవల్ చదువుతున్నాను అన్న ఏదైనా ఒక పుస్తకాన్ని ఒక రోజు ఒక ఐదు నిమిషాల్లో పది నిమిషాల్లో ఒక ఏదో ఒక గంటలో ఆరు గంటలో చదివినటువంటిది కాదు అంటే ఏంటి కంటిన్యూస్ యాక్షన్స్ అనమాట ఏంటి అంటే ఏంటి కొద్ది రోజులు కొనసాగుతూ ఉంటుంది అనమాట అది ప్రొసీజర్ అనమాట ఒక బుక్ అనేది ఒక గంటలోనే అర్ధ గంటలో చదవలేం కదా మనం ఆ బుక్ అనమాట ఏంటి కొద్ది రోజులు చదువుతూ ఉంటాం అంటే ఏంటి మనం చెప్పుకునే సమయానికి మనం చదవకపోనప్పటికి కూడా అంటే ఏంటి నేను ఇప్పుడు చెప్పే సమయానికి ఆ బుక్ నేను చదవకపోవచ్చు అయినప్పటికి కూడా అది ఎందులో వాడాలి ప్రెజెంట్ కంటిన్యూ టెన్స్ లో వాడాలి అంటే ఏంటి ప్రస్తుతం అది నేను ఆ పని చేస్తూ ఉన్నట్టుగానే చెప్పడం జరుగుతుంది అదేవిధంగా సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్ కూడా చూడండి సిహిజే రైటింగ్ ఏ గ్రామర్ బుక్ అని చెప్పాను ఇక్కడ వెర్బ్ వెర్బ్ యొక్క మూడు రూపాయలు చూడండి రైట్ అనేది మనకి ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది రైట్ కి వెర్బ్ యొక్క మూడు రూపాయలు ఏంటి రైట్ రోట్ రిటర్న్ రైట్ రోట్ రిటర్న్ వెర్బ్ యొక్క మూడు రూపాయలు అయితే ఇక్కడ ఏం చేశాను సబ్జెక్ట్ థర్డ్ పర్సన్ సింగ్లర్ థర్డ్ పర్సన్ సింగ్లర్ అయితే ఏం చేయాలి మనం ఈజీ అనేది హెల్పింగ్ వర్బ్ అనేది వాడుకుంటాం రైట్ ప్లస్ ఇంగ్ అనమాట రైటింగ్ అనేది రాసుకున్నాను సిహీజ్
చూడండి రూల్ నెంబర్ థర్డ్ ఫోర్త్ ఒకసారి చూడండి ఇది ఇక్కడికి వచ్చేసరికి అనమాట ఏంటి ఈ వీడియోని ఒకసారి పాస్ చేయండి చేసి మీరు ఒకసారి ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి వెర్ ఫామ్ సాధారణంగా గో కానీ అరైవ్ కానీ మీట్ కానీ వర్క్ కానీ వెర్ ఫామ్ సాధారణంగా ఫిల్ చేసే ప్రయత్నం చేయండి తర్వాత నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను మీరు ఇవి రాశారని అనుకుంటున్నాను నేను ఇప్పుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను చూడండి ఒకసారి థర్డ్ వన్ చూడండి థర్డ్ వన్ ఫర్ అన్ యాక్షన్ దట్ హ్యాజ్ ఆల్రెడీ బీన్ అరేంజ్ టు టేక్ ప్లేస్ ఆఫ్ ఇన్ ఇయర్ ఫ్యూచర్ చూడండి అది ఇక్కడ ఏమి చెప్పాను మీకు ఏదైనా సరే అనమాట ఏంటి కొద్దిసేపట్లో ప్రారంభించబోయే బడినటువంటి కార్యక్రమాల కోసం వివరించడం అనమాట ఏంటి ఈ టెన్స్ వాడతారు అంటే ఏంటి కొద్ది సమయం లేదైనా సరే మనం కార్యక్రమం ఒక ప్రోగ్రామ్ ప్రారంభిస్తామంటే ఆ సమయంలో అనమాట ఏంటి ఈ టెన్స్ అనేది ఉపయోగించడం జరుగుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి ఫస్ట్ వన్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు సినిమా టు నైట్ అంటే ఏంటి నేను ఇప్పుడు వెళ్ళలేదు కానీ నైట్కి అనమాట ఏంటి రాత్రికి వెళ్తానని చెప్పడం జరుగుతుంది అనమాట నేను ఈ రాత్రి ఈ రోజు రాత్రి సినిమాకి వెళ్తానని చెప్పడం జరిగింది ఇక్కడ ఏం ఇచ్చాను గో అనేది వెర్బ్ ఇచ్చాను దీని యొక్క మూడు రూపాయలు ఏంటి గో వెంట్ గాన్ వెర్బ్ యొక్క మూడు రూపాయలు అయితే ఇక్కడ వెర్బ్ యొక్క ప్రజెంట్ కంటిన్యూ టెన్స్లో వెర్బ్ యొక్క మొదటి రూపం తీసుకుంటాం కనుక ఎప్పుడు కూడా ఇక్కడ వెర్బ్ యొక్క మొదటి రూపాన్ని మనం వాడుకుంటాం ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ ఏముంది ఐ అనేది ఉంది ఐ వస్తే ఎప్పుడు కూడా హెల్పింగ్ వెర్బ్ అనేది ఏమి యామ్ అనేది వాడుకోమని చెప్పాను ఇక్కడ గో ప్లస్ వెర్బ్ యొక్క మొదటి రూపం ప్లస్ సింగ్ ఫామ్ కనుక గోయింగ్ అనేది రాసుకున్నాను టు ద సినిమా టు నైట్ అని చెప్పాను అంటే ఏంటి ఇక్కడ ఈరోజు అంటే ఏంటి నేను మాట్లాడే సమయానికి అనమాట ఏంటి ఆ పని నేను చేయకపోయినప్పుడు కూడా ఏంటి కొద్దిసేపట్లో ఆ పనిని చేస్తానని ఖచ్చితంగా చెప్పగలిగినటువంటిది ఏదైతే ఉందనమాట ఏంటి అది ఫ్యూచర్ యాక్షన్స్ కూడా ఇక్కడ మనం చెప్పుకుంటున్నాం సెకండ్ వన్ చూడండి మై అంకుల్ ఈజ్ అరైవింగ్ టుమారో చూడండి మా అంకుల్ అనమాట ఏంటి రేపు వస్తున్నాడని చెప్పాను టుమారో అంటే మామూలుగా ఫ్యూచర్ యాక్షన్స్ కింద వెళ్ళిపోతారు ఎక్కువ మంది కానీ ఇక్కడ ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి ఇది అంటే ఏంటి ఇది ఏంటి ఏం చెప్పాను ఇక్కడ మీకు ఫ్యూచర్ యాక్షన్స్ అనమాట నియర్ ఫ్యూచర్ అంటే ఏంటి అతి అతి సమీపంలో జరిగినటువంటి కార్యక్రమాలు ఏవైతే ఉంటాయో అంటే ఏంటి అతి కొద్ది సమయంలోనే అంటే ఇంకొద్దిసేపులో మనం నేను చేస్తాను కాబట్టి ఏంటి మేము ఆ పనిని పూర్తి చేస్తాం అనే సందర్భం అనమాట ఏంటి అది ఎప్పుడు కూడా అనమాట ఏంటి అది తక్కువ సమయంలో మనం కంప్లీట్ చేస్తాం అనే పని ఎప్పుడు కూడా ఏంటి ప్రెజెంట్ కంటిన్యూ టెన్స్లో మనం రాసుకోవాలి మై అంకుల్ అనమాట ఏంటి ఇక్కడ మై అంకుల్ అనేది ఏంటి థర్డ్ పర్సన్ సింగులర్ ఎందుకంటే అతను ఒక వ్యక్తి కనుక ఇక్కడ ఏంటి హెల్పింగ్ వర్బ్ అనేది ఏంటి ఈజీగా వాడుకున్నాను ఎరైవ్ ఎరైవ్ అనమాట ఏంటి ఇక్కడ మనకి వెర్బ్గా మేము చెప్పాను ఎరవైకి మూడు వెర్బ్ యొక్క మూడు రూపాయలు ఏంటి ఎరైవ్ ఎరైవ్డ్ ఎరైవ్డ్ ఇక్కడ ఎరైవ్ ప్లస్ వెర్బ్ యొక్క మొదటి రూపం ప్లస్ సింగ్ ఫామ్ అనేది నేను ఇక్కడ రాసుకున్నాను తర్వాత టొమారో అని చెప్పాను టొమారో అయినప్పుడు కూడా ఇది ఫ్యూచర్ యాక్షన్ కింద తీసుకోకుండా అతి సమీపంలో కంప్లీట్ చేసిన యాక్షన్ కనుక మనం ఇక్కడ ప్రెజెంట్ కంటిన్యూ టెన్స్లోనే మనం చెప్పుకోవాలి నెక్స్ట్ అనమాట ఏంటి థర్డ్ వన్ చూడండి ఐ యామ్ మీటింగ్ ఇన్ ద ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఇక్కడ ఏంటి మీట్ అనేది ఒక వెర్బ్ ఇచ్చాను చూడండి దీనికి అనమాట ఏంటి వెర్బ్ యొక్క రెండో రూపం మూడో రూపం చూడండి మీట్ ఎంఈటి మీట్ మెట్ మెట్ ఎంఈటి మెట్ ఎంఈటి మెట్ పాస్ట్ టెన్స్ పాస్ట్ పార్టిసిపుల్ ఫార్మ్స్ అనమాట ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ ఏమి ఇచ్చాను ఐ అనేది ఇచ్చాను ఐ ఇస్తే ఏం రాసుకోవాలి హెల్పింగ్ వెర్బ్ ఎప్పుడు కూడా ఏమ అనేది రాసుకుంటాం ప్రెజెంట్ కంటిన్యూ టెన్స్లో మీట్ అనమాట ఏంటి ఇక్కడ మీట్ అనేది ఉందనమాట మీట్ ప్లస్ వెర్బ్ యొక్క మొదటి రూపం ప్లస్ ఐఎన్జి ఫామ్ ఇక్కడ ఇంక అనేది రాసుకున్నాం అంటే ఏంటి ఐ ఆమ్ మీటింగ్ ద ప్రైమ్ మినిస్టర్ అంటే ఏంటి నేను ప్రైమ్ మినిస్టర్తో మీట్ అవుతున్నాను కలుస్తున్నాను అనే సందర్భంలో చెప్పడం జరిగింది అనమాట అంటే ఏంటి అతి సమీపంలో జరిగినటువంటి పనులు ఎప్పుడు కూడా అంటే ఏంటి అది కొద్ది సమయంలోనే నేను పూర్తి చేస్తానని నేను ప్రారంభిస్తాను లేదా నేను పూర్తి చేస్తాను అనేటువంటి కార్యక్రమాలు ఎప్పుడు కూడా ఏంటంటే ప్రెజెంట్ కంటిన్యూ టెన్స్లో మనం రాసుకోవాలి ఫోర్త్ వన్ చూడండి రూల్ నెంబర్ ఫోర్కి వచ్చేసరికి అనమాట ఫర్ అన్ యాక్షన్ విచ్ ఎపియర్స్ టు బి కంటిన్యూ అంటే ఏంటి ఏదైనా ఒక పని కొనసాగుతున్న చర్య కోసం అంటే ఏంటి కొనసాగుతూ ఉండాలి అనమాట కంటిన్యూస్ అనమాట కంటిన్యూగా జరుగుతూ ఉండాలి అనమాట అప్పుడు మనం చెప్పుకునే సమయానికి అది జరగకపోవచ్చు కానీ అనమాట ఏంటి ఒక పని కంటిన్యూ చేస్తున్నటువంటివి ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని అనమాట ఏంటి మనం ఇందులో వాడుకుంటాం ఫస్ట్ వన్ చూడండి ఇక్కడ ఈ హ
వచ్చే అవకాశం ఉంది సింపుల్ ప్రెసిడెంటెన్స్ లో కూడా వీటి కోసం చెప్తాం కానీ ఇక్కడ మనం కొన్ని ఒక నోట్ అనేది ఉంది ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి సరే అది చెప్తాను నోట్ అనేది ఇక్కడ ఆల్వేజ్ అనేది ఒకటి మనం యాడ్జెక్టివ్ గా తీసుకున్నాం వర్కింగ్ అనేది ఏంటి వర్క్ ప్లస్ ఇంక్ అనేది వెర్బేక్ మొదటి టోక్ ప్లస్ ఇంక్ ఫామ్ అనేది రాసుకున్నాం ఐఎన్జి ఇంక్ ఫామ్ అనేది ఇక్కడ మనం చెప్పుకోవడం జరిగింది వర్కింగ్ అనేది ఇక్కడ ఒక స్పెషల్ నోట్ ఒకటి ఉంది చూడండి మీరు స్పెషల్ నోట్లకు వచ్చారు సమ్ టైమ్స్ అంటే ఏంటి కొన్నిసార్లు అనమాట ఏంటి ఆల్వేజ్ కంటిన్యూస్లీ తర్వాత కాన్స్టెంట్లీ విత్ వర్డ్స్ ఈజ్ కంబైన్ ప్రెజెంట్ కంటిన్యూ కంటిన్యూస్ వెర్బ్ అనమాట ఇప్పుడు కూడా అనమాట ఏం చేస్తుంటే కొన్నిసార్లు ప్రెజెంట్ కంటిన్యూ టెన్స్లో వెర్బ్ని ఆల్వేజ్తో కానీ అదేవిధంగా కంటిన్యూస్లీ కానీ అదేవిధంగా కాన్స్టెంట్లీ ఇటువంటి అన్న పదములతో అనమాట ఏంటి కలిపి వాడుతాం ఇలాంటి కలిపి వాడినటువంటి ఏవైతే ఉన్నాయి వెర్బ్ ఫార్మ్స్ అనేవి వెర్బ్ ఫార్మ్స్ అనమాట ఏంటి ఇవి కలిపి వాడుతాం ఈ మూడు కూడా ఈ మూడు ఇలాంటి పదాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఇప్పుడు కూడా అనమాట ఏంటి ప్రెజెంట్ కంటిన్యూ టెన్స్లో రాసుకోవచ్చు కొన్నిసార్లు అనమాట ఏంటి ఆల్వేజ్ అనేది ఎప్పుడు కూడా అనమాట సింపుల్ ప్రెజెంట్ టెన్స్లో కూడా మనం రాసుకుంటాం అభ్యర్థులు ఒకసారి గమనించాలి నోట్ నెంబర్ వన్ ద ఫాలోయింగ్ వర్డ్స్ ద ఫాలోయింగ్ వర్డ్స్ ఆర్ నార్మలీ యూజ్డ్ ఇన్ ద ప్రెజెంట్ కంటిన్యూ టెన్స్ ప్రెజెంట్ కంటిన్యూ టెన్స్ అనమాట ఏంటి ఈ క్రింద ఇచ్చినటువంటి ఏవైతే ఉన్నాయో అనమాట ఏంటి ఈ పదాలు అనమాట ఏంటి ఒక కీవర్డ్స్ అనమాట మనం ఉపయోగించడం జరుగుతుంది ఇక్కడ ఏంటి లుక్ లుక్ అంటే ఏంటి మనం చూడటం లెజన్ అంటే ఏంటి వినటం నవ్ అంటే ఇప్పుడు సి అన్నా కదా చూడటం హియర్ అంటే వినటం ఎట్ ప్రెజెంట్ ఆ సమయంలో ఎట్ ద టైమ్ ఆ కాలంలో మన అంటే మనం మాట్లాడుకునే ఆ సమయంలో ఎట్ దిస్ మూమెంట్ ఆ క్షణాన డోంట్ డిస్టర్బ్ నన్ను డిస్టర్బ్ చేయొద్దు ఇవన్నీ కూడా అనమాట ఏంటి ఇక్కడ మనకి కొన్ని కీవర్డ్స్ అనేది ఇచ్చాను ఈ కీవర్డ్స్ అనమాట ఏంటి మనం ప్రెజెంట్ కంటిన్యూ టెన్స్లో వాడుకుంటాం ఇక్కడ కొన్నిసార్లు ఏమంటే ఇక్కడ లుక్ ఒకటి సి ఒకటి హియర్ అనేది ఏంటి ఇవి కంటిన్యూ ప్రెజెంట్ కంటిన్యూ టెన్స్లో వాడకూడదు అనేసి కొన్ని బుక్స్లో ఉంది కొన్ని బుక్స్లో వాడవచ్చు అనేసి ఉన్నాయి ఈ మూడు మాత్రం అనమాట ఏంటి అభ్యర్థులు ఒకసారి గుర్తు పెట్టుకోవాలి సమయం కమాన్ అనమాట ఏంటి మనం ఒక్కొక్క దగ్గర అనమాట అంటే ఒక్కొక్కలాగా ఉన్నాయి ఈ మూడు కూడా కొద్ది కాంట్రవర్సీగా ఉన్నాయి ఒకసారి మరి అభ్యర్థులు గుర్తు పెట్టుకోవాలి వాటిని మూడింటిని కూడా నెక్స్ట్ చూడండి నోట్ నెంబర్ టూ వచ్చేసరికి అనమాట ఏంటి ద ఫాలోయింగ్ వెర్బ్స్ ద ఫాలోయింగ్ వెర్బ్స్ ఆన్ అకౌంట్ ఆఫ్ దేర్ మీనింగ్స్ ఆర్ నాట్ ఇక్కడ నాట్ అనేది చూడండి ఆ నాట్ నార్మలీ యూజ్ ఇన్ దేదో ప్రెజెంట్ కంటిన్యూ టెన్స్ అనమాట ఏంటి ఈ క్రింద ఇచ్చినటువంటి ఏవైతే ఉన్నాయన్నమాట ఏంటి ఈ యొక్క వెర్బ్ ఫార్మ్స్ అనేది ఎప్పుడు కూడా అనమాట ఏంటి ప్రెజెంట్ కంటిన్యూ టెన్స్లో ఉపయోగించాం ఇక్కడ క్రింద ఇచ్చినటువంటి వెర్బ్ ఫార్మ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వీటితో పాటు ఇంకో పేజీ ఉంది ఈ రెండు కూడా అనమాట ఏంటి మనం ఇక్కడ కంటిన్యూ ప్రెజెంట్ కంటిన్యూ టెన్స్లో ఉపయోగించాం అనమాట ఇవి ఈ వెర్బ్ ఫార్మ్స్ అవి ఏంటి అనేది ఒకసారి తెలుసుకుందాం చూడండి ఫస్ట్ వన్కి వచ్చేసరికి అనమాట ఏంటి ద వెర్బ్స్ ఆఫ్ ఫీలింగ్స్ ఫీలింగ్స్ అంటే మనకి సాధారణంగా మన యొక్క అనుభూతులు తెలియజేసిన తెలియజేయడానికి వాడిన వెర్బ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి అనమాట ఏంటి ద వెర్బ్స్ ఆఫ్ ఫీలింగ్స్ అని చెప్పుకుంటాం ఈ ఫీలింగ్స్ అనుభూతులు తెలియజేసినటువంటి ఈ వెర్బ్ ఫార్మ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఒకసారి చూడండి లైక్ అని కానీ లైక్ అంటే మనం ఇష్టపడటం అది ఫీలింగ్ అనమాట విష్ కానీ వాంట్ కానీ అదేవిధంగా హేట్ కానీ హేట్ అంటే అసహించుకోవడం అంటే లైక్ అంటే ఇష్టపడడం విష్ అంటే కోరుట అదేవిధంగా వాంట్ అన్నా సరే అనమాట ఏంటి అవసరం హేట్ అంటే అసహించుకోవడం టేస్ట్ అంటే ఏంటి ఏదైనా రుచి చూడటం అదేవిధంగా లవ్ అంటే ప్రేమ తెలుసు డిజైర్ అంటే ఏంటి కోరిక స్మా స్మెల్ అంటే ఏంటి ఏదైనా వాసన స్మెల్ అంటే వాసన చూడరు ఇలాంటివన్నీ కూడా అనమాట ఏంటి వెర్బ్స్ ఆఫ్ ఫీలింగ్స్ కింద మనం చెప్పుకుంటాం ఫీలింగ్స్ అంటే ఏంటి మన యొక్క అనుభూతిని తెలియజేయడానికి ఒక వాడినటువంటిది ఇటువంటి ఈ వెర్బ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయి ఇవి ఎప్పుడు కూడా అనమాట ప్రెజెంట్ కంటెన్స్లో ఉపయోగించాం వీటితో పాటు ఇంకొక మరొక మూడు ఉన్నాయి నెక్స్ట్ స్లైడ్లో చూద్దాం మనం ప్రెజెంట్ కంటిన్యూ టెన్స్లో వాడుకోన్నటువంటి వెర్బ్స్ ఏవైనా చెప్పుకుంటున్నాను కదా వాడుకోవడం అది అందులో వచ్చేసరికి ఫస్ట్ వన్ అయింది కదా ఇప్పుడు సెకండ్ వన్ చూడండి ఇక్కడ మనకి చెప్తున్నాను సెకండ్ వన్కి వచ్చేసరికి అనమాట ఏంటి ఇక్కడ వెర్బ్స్ ఆఫ్ థింకింగ్ థింకింగ్ అంటే ఏంటి ఆలోచనలు తెలిపినటువంటి ఏవైనా వెర్బ్స్ ఉన్నాయంటే వాటికి
డిగ్రీ అంటే ఏంటి ఒప్పుకొనట అదేవిధంగా రిమంబర్ రిమంబర్ అంటే ఏంటి గుర్తు చేసుకోవడం బిలీవ్ అంటే ఏంటి నమ్ముట ఫర్గెట్ అంటే ఏంటి మర్చిపోవటం అదేవిధంగా నో అంటే ఏంటి తెలుసుకోవటం ఇటువంటి వర్బ్స్ అన్ని కూడా అనమాట ఏంటి మనకి ఆలోచన విధానానికి సంబంధించినటువంటివి ఆలోచనలు తెలిపినట్టు వాడినటువంటి వర్బ్స్ అనేది ప్రెజెంట్ కంటిన్యూ టెన్స్ లో వాడకూడదు అదేవిధంగా థర్డ్ వన్ చూడండి ఇక్కడ మనకి వర్బ్స్ ఆఫ్ పొజిషన్ పొజిషన్ అంటే ఏంటి కలిగి ఉండుట అని తెలిపినటువంటి వర్బులు ఏదైనా మనం కలిగి ఉన్నాము అటువంటి వర్బ్స్ అనమాట ఏంటి ఈ టెన్స్ లో ఈ పదాలు అనేది మనం వాడకూడదు ఉదాహరణకి ఏంటి హ్యావ్ అనేది మనం వాడకూడదు అదేవిధంగా హ్యావ్ అంటే ఏంటి కలిగి ఉండుట అదేవిధంగా ఓన్ ఓడబ్ల్యూ ఓన్ అంటే ఏంటి సొంతంగా అదేవిధంగా పాసెస్ పాసెస్ అంటే ఏంటి ఏదైనా కలిగి ఉండుట అని అర్థంలో వాడుకుంటాం బిలాంగ్ అంటే ఏంటి చెందుట ఇలాంటివన్నీ కూడా అనమాట ఏంటి మనం ప్రెజెంట్ కంటిన్యూ టెన్స్ లో వాడకూడదు వెర్బ్ ఫార్మ్స్ అదేవిధంగా ఫోర్త్ వన్ చూడండి సమ్ అతర్ వెర్బ్స్ అవే కాకుండా మిగిలినటువంటి అతర్ వెర్బ్స్ కూడా ఉన్నాయి అతర్ వెర్బ్స్ అంటే ఇక్కడ ఏమి వస్తాయి అంటే పై మూడిట్లో కాకుండా ఫోర్త్ వన్ ఇక్కడ చూడండి సీమ్ సీమ్ అంటే ఏంటి కను కనిపించుట సీమ్ అంటే ఏంటి ఏదైనా కనిపించుట ఏపీఆర్ అంటే చూడ కనిపించుట అనేది కూడా అంతే వస్తుంది నీడ్ అంటే ఏంటి అవసరం తర్వాత విధంగా కన్సిస్ట్ అంటే ఏంటి కలిగి ఉండటం అనే అర్థంలో వాడుకుంటాం కంటైన్ అయినా సరే సరే మనం కలిగి ఉండటం అనే అర్థంలో వాడుకుంటాం ఇటువంటి వెర్బ్స్ అన్నీ కూడా అనమాట ఏంటి ఇప్పుడు నాలుగు రకాలుగా చెప్పాను ఏంటి ఏంటి అవి ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసరికి వెర్బ్స్ ఆఫ్ ఫీలింగ్స్ కానీ వెర్బ్స్ ఆఫ్ థింకింగ్ కానీ వెర్బ్స్ ఆఫ్ ప్రొసెసింగ్ కానీ వెర్బ్స్ ఆఫ్ అతర్ వెర్బ్స్ కానీ ఇవన్నీ కూడా అనమాట ఏంటి మనకి ఈ ప్రెజెంట్ కంటిన్యూస్ లో వాడుకోన్నటువంటి వాడకూడని వెర్బ్స్ అనమాట ఇవి అభ్యర్థులు చాలా బైహర్ట్ చేయవలసి ఉంటుంది ఈ వెర్బ్స్ అనేది అభ్యర్థులకు ఫైనల్ గా అనమాట ఏంటి ఒక ఎక్సర్సైజ్ అనేది ఇచ్చానండి ప్రెజెంట్ కంటిన్యూ టెన్స్ కు సంబంధించినటువంటి ఒక ఎక్సర్సైజ్ ఇచ్చాను మీరు ఇది సొంతంగా చేయండి తర్వాత నేను వీటిని కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఫస్ట్ వన్ కి అనమాట ఏంటి చూడండి ఇక్కడ రైజ్ అనేటువంటి వెర్బ్ తో ఇచ్చాను సెకండ్ వన్ వచ్చరికి నాకు థర్డ్ వన్ వచ్చరికి వాటర్ ఫోర్త్ వన్ వచ్చరికి ప్రిపేర్ ఫిఫ్త్ వన్ వచ్చరికి టీచ్ అన్నటువంటి ఈ వెర్బ్ ఫార్మ్స్ ఇచ్చాను ఈ వెర్బ్ ఫార్మ్స్ ఆధారంగా ఇవి ఫిల్ చేయండి ఇప్పటి వరకు నేర్చుకునేవి తర్వాత నేను వీటి కోసం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను మీరు రాశారని అనుకుంటున్నాను ఇప్పుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను చూడండి ఫస్ట్ వన్ చూడండి ఇక్కడ మనకి లుక్ ద సన్ ఈజ్ రైజింగ్ ఇన్ ద ఈస్ట్ అని ఇచ్చాను చూడండి లుక్ అంటే ఏంటి ఇక్కడ చూడండి అని చెప్పాను సాధారణంగా లుక్ లేకుండా కానీ మామూలుగా ఇచ్చామంటే అది సింపుల్ ప్రెజెంట్ టెన్స్ లో రాసుకోవచ్చు అంటే ఏంటి నిత్య సత్యం అంటే యూనివర్సల్ ట్రూత్ కింద మనం రాసుకుంటాం ద సన్ రైజ్ రైజ్ ఇన్ ద ఈస్ట్ అనేసి రాసుకుంటాం రైజ్ అనేది ఎక్కడంటే ఈజ్ లేకుండా రైజ్ కంటే ఎస్ చేర్చుకొని రాసుకుంటాం అనమాట అది సింపుల్ ప్రెజెంట్ టెన్స్ ఇక్కడ లుక్ అంటే ఏంటి చూడండి అంటే ఏంటి ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకునే సమయానికి అది జరుగుతూ ఉన్నటువంటి పర్య అంటే ఏంటి కంటిన్యూ అవుతున్నటువంటి చర్య అందువల్ల అనమాట ఏంటి ఈ కీవర్డ్ ఆధారంగా మనం ఇది ప్రెజెంట్ కంటిన్యూ టెన్స్ అనేసి ఐడెంటిఫై చేస్తాం అదే లుక్ అనే వెర్బ్ గా అది ఈ కీవర్డ్ అనేది లేనట్టుగా అయితే మనం ఖచ్చితంగా అనమాట ఏంటి సింపుల్ ప్రెజెంట్ టెన్స్ లో ఇది రాసుకోవాలి చూడండి ఇక్కడ రైజ్ అనేసి ఇచ్చాను రైజ్ అంటే ఏంటి ఇక్కడ మనకి దాని యొక్క వెర్బ్ యొక్క మూడు రూపాయలు అంటే రైజ్ ఆర్ఓఎస్ రోజ్ ఆర్ఐ ఎస్ఎన్ రైజ్ అన్ రైజ్ రోజ్ రైజ్ అన్ అనేసి వెర్బ్ యొక్క మూడు రూపాయలు దీన్ని ఆధారంగా చేసుకుంటాం ఇప్పుడు అనమాట ఏంటి ఇక్కడ ఫస్ట్ వన్ చూడండి మనకి ఇక్కడ లుక్ అన్న చూడండి ద సన్ ద సన్ అంటే ఏంటి థర్డ్ పర్సన్ సింగ్ లేదు అంటే ఏంటి ఈషి ఇట్ అనేది ఉంటుంది కదా ఇట్ కింద కన్సిడర్ చేసుకుంటాం ఇక్కడ అనమాట ఏంటి థర్డ్ పర్సన్ సింగ్ లేదు కనుక హెల్పింగ్ వెర్బ్ అనేది ఈజీ అనేది వాడుకుంటాం ఇక్కడ ఏంటి కంటిన్యూ టెన్స్ లో ఇప్పుడు కూడా వి వి వన్ ప్లస్ ఐ అండ్ జింగ్ ఫామ్ అనేది ఉంటాయి కదా మనకి ఇక్కడ వి వన్ ప్లస్ జింగ్ ఫామ్స్ అనేవి ఉంటాయి కనుక సాధారణంగా ఏం చేస్తామంటే రైజ్ ప్లస్ సింగ్ అనమాట రైజ్ ప్లస్ సింగ్ అనమాట మనం ఇక్కడ చేర్చుకున్న అనమాట ఏంటి మనం రాసుకోవడం జరుగుతుంది సెకండ్ వన్ చూడండి లెజన్ అంటే ఏంటి వినండి సంబడి ఈజ్ నాక్ డెట్ ద డోర్ సంబడి అంటే ఏంటి ఎవరో ఒకడు డోర్ ని తట్టుతున్నారు చూడండి అనేసి అంటే వినండి అనేసి చెప్పడం జరిగింది ఇక్కడ లెజన్ అంటే ఏంటి వినటం సంబడి అనేది ఏంటి ఇక్కడ థర్డ్ పర్సన్ సింగ్లర్ సంబడి అనేది ఫ్లోరల్ కాదు అంటే ఏంటి ఎవరో ఒకరు అనే అర్థంలో వాడుతాం ఎవరో ఒకరు అంటే ఏంటి ఒకరు అనే అర్థం సింగ్లర్ కింద
they are watching the sorry they are watering the plants now now what they are doing what they are doing what they are doing प्लांट्स कन मोकल कन पूटर अंत मन की वर्ब इच्छा वाटर 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 वर्ब कटर अन्ट चूँ दे थर्ड पर्सन फ्लोरल फाम अन्ट दे अने अंदव इक आर अने हेलिंग वर्ब वो मेन वर्ब कटर प्लस सिंग अन्ट वटरिंग वाटर प्लस सिंग अन्ट वर्ब मोदी रूप में प्लस सिंग फाम अने रास्क जरूर कंटीन्यू टेन सेम अन्ट ऐस इट इज अन्ट द प्लांट नव अने मन को जरूर नव अंत इप्ड जो कपने प्रजेंट कंटिव टेन रास्क नैक्स्ट फोर्त वन चूँ डोंट डिस्टर्ब अर्ड इंतान वाड़न सदर्भ में इधर नव अनेपा लेजन चपाँ लुक्न इवन अन्टी एक् की वर्ड्स वाड़ा वो सदर्भा मुझे चूँ चूँ तरवा इकड़े हिईज प्रिपेरिंग फर् द एग्जामे प्रिपेर अने वर्ब प्रिपेर कन्टी फास्ट टेन रूपए प्रिपेर फास्ट पर्फेक्ट वे सर की प्रिपेर्ड प्रि प्रिपेर प्रिपेर प्रिपेर्ड ईडी अभी चेरत साधारण वीट की इकड़े थर्ड पर्सन सिंग्लर अभी जरिए थर्ड पर्सन सिंग्लर वे हेलिंग वर्ब अनेज वो प्रिपेर प्लस ऐंजिंग फाम अंत वर्ब मोदी रूप में प्लस सिंग फाम अने मन विधा पूर्ति चेयर जरिए नैक्स्ट फिफ्त वन चूँ फिफ्त वन ऐम टीचिंग इंग्ली अट प्रजेंट अट प्रजेंट अंटे समय में मनमे इंग्ली बोधिस्ना चुनम जरूरी इकड़े टीचर वर्ब इविंदी टीच मूड रूपये टीच टाट टाट टीजी हेची टाट अभ्यर्थी अट प्रजेंट अने की वर्ड अदे विधा डोंट डिस्टर्ब जी नव अंत इपू प्रजेंट मन कंटिवन लेजन यानी लुक् इवन मन प्रजेंट कंटिव टेन की वर्डस वीट आधार मन टेन अनेजी ऐडेंफ चेयल वीडियो नचते ना वीडियो की लाइक् ना चाने सबस्क्रैबी पक्ने बेलैका पै बेल ईका क्ली फ्रेंड्स अं फैमिल मेबर्स की शेर चयें कामेंट मत खिंग वीडियो ये विधा उंप्रूव चेयर थैंक यू थैंक यू फर्चिंग मई चानल